Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de gamer, fan de PC et d'Android, mais surtout hater d'Apple, à passionné de la marque à la pomme et devenir ce qu'on pourrait appeler un Apple addict, bien que je déteste ce terme. Cependant, que l'on parle d'Apple en bien ou en mal, on sera toujours insulté, soit de pigeon, soit de hater. Donc je vais mettre les choses au clair directement. Je veux un espace sain, sans insultes, mais surtout ouvert au débat. Pour toutes les personnes fermées sur leur opinion et qui ont un avis très tranché sur la marque, je vous demanderai de regarder la vidéo en entier avant de commenter. Car non seulement je vais apporter mon expérience personnelle, mais je vais aussi amener à la réflexion, du moins je vais essayer. Tout d'abord, puisque l'on est obligé de se justifier dès que l'on parle d'Apple, je vais vous parler de mon CV. Étant un gamer, j'ai été très très longtemps un hater de la marque au sens propre. J'étais jeune, sans réflexion, et je suivais la masse qui insultait Apple pour leur machine non gaming et non personnalisable. Quand j'étais jeune, j'avais un PC sous Windows 98, suivi de Windows XP et Windows 7. Puis lorsque j'en ai eu l'âge, j'ai eu un Samsung sous Android, et s'en est suivi plusieurs années à rester dans cette configuration, un ordinateur fixe pour jouer aux jeux vidéo, et un téléphone Android pour jouer aux jeux vidéo. Mais bon, pas que. Cependant, arrivé à un certain âge, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que les jeux vidéo, notamment ma profession de designer. Mais surtout, j'ai commencé à réfléchir par moi-même. Après près de 15 ans passés sur Windows et Android, j'ai décidé en 2017 de m'acheter mon premier iPhone, le fameux iPhone 10, produit très important puisque élément charnière de la gamme pour symboliser les 10 ans du produit de Steve Jobs. Mais surtout, amenant de nombreuses innovations comme la technologie Face ID avec le notch, le double capteur photo, un nouveau design, le nouvel OS sans bouton et encore plein d'autres nouveautés que je ne vais pas énumérer ici. Ce produit a été pour moi l'élément déclencheur de ma passion pour Apple. Mais avant ça, il a fallu que je m'ouvre à la réflexion et à l'idée que j'allais potentiellement aimer Apple. Je préfère désamorcer tout de suite, non, je ne suis pas un mouton d'Apple, et non plus, je ne suis plus le petit hater de 12 ans que j'étais. Je suis juste un passionné de produits technologiques, un consommateur qui a une utilisation spécifique, des attentes particulières et des envies bien précises. Trêve de bavardage, je vais vous dire dans un premier temps ce qui a fait que je suis passé chez Apple depuis 2017 et pourquoi je compte réitérer surtout cette année, puis dans un second temps vous expliquer pourquoi je ne suis pas full Apple et que je pense ne jamais l'être. La première raison est au niveau performance, puisque quand j'étais jeune, ma première envie était d'avoir un téléphone qui ne perd pas en puissance au bout de 6 mois et qui tienne plus de 2 ans. Peu importe combien d'euros je mettais dans mon téléphone haut de gamme Android, au bout de 2 ans la batterie ne tenait qu'une demi-journée, avait des baisses de puissance et ne recevait plus de mise à jour depuis plusieurs mois déjà. Alors je sais que l'aspect batterie va en faire rire certains, mais on n'est plus en 2010 et l'iPhone qui avait une batterie miniature n'existe plus depuis longtemps. L'iPhone 13 Pro Max était le smartphone avec la meilleure autonomie en 2022, et même après 5 ans, mon iPhone 10 tient toute la journée. Et je parle même pas de l'autonomie des MacBook et des MacBook Pro qui exterminent littéralement la concurrence. Pour ce qui est de l'aspect performance, c'est un régal. En 5 ans, je n'ai eu que quelques bugs très rares de l'OS, et je n'ai jamais eu de ralentissement que ce soit en jeu ou en utilisation classique. Et comment parler d'Apple sans parler de son OS et de son écosystème Car oui, ça ne sert à rien de mettre 12Go de RAM dans un téléphone si à côté l'OS n'est pas optimisé pour, pire encore, alourdi avec des surcouches propriétaires. Et pour ce qui est de l'écosystème, je n'ai jamais autant apprécié utiliser différents produits en même temps. La facilité d'utilisation et la beauté de l'OS m'ont totalement charmé, notamment depuis sa mise à jour en 2017. Mise à jour amenant la disparition du bouton central, pourtant icône des iPhones à cette époque, et même si la concurrence commence enfin à venir donner des coups de coude, que ce soit l'iCloud, Airplay ou les écouteurs et montres connectés compatibles, compliqué de faire mieux qu'une marque qui contrôle son hardware et son software à 100%. Et enfin, là où Apple est imbattable, c'est sur la durée de vie des produits et leur valeur. Un produit Apple est gardé en moyenne 4 ans contre 2 ans pour un Android et 6 ans pour les Mac contre 2 ans pour les PC portables. Et forcément, qui dit longue durée de vie, dit valeur qui ne baisse pas. Même après un an ou deux, vous pouvez revendre votre appareil à plus de 70% du prix initial. C'est d'ailleurs ce que fait beaucoup de monde, notamment pour acheter le dernier iPhone. Tout comme d'ailleurs, beaucoup de personnes achètent un iPhone de génération précédente à moindre coût, mais avec la garantie d'avoir un téléphone durable, c'est donc bénéfique pour tout le monde. Comme j'ai dit, ça fait 5 ans que j'ai mon iPhone 10 et en vrai je pourrais encore le garder facilement 1 ou 2 ans plus. Mais en tant que passionné de tech et professionnel de la création, ça commence à être un peu compliqué d'avoir un iPhone sur sa 6ème année. Toutes les nouvelles fonctionnalités accumulées depuis 5 ans vont littéralement changer mon quotidien et avec la montagne de nouveautés de la dernière keynote, j'étais obligé de craquer pour le dernier iPhone Pro. Et justement, la deuxième raison c'est l'innovation et l'avancée technologique. Un sujet souvent au cœur des débats concernant la marque et à juste titre, du moins sur certains aspects. Mais force est de constater que Apple est l'une des marques les plus innovantes et en avance sur son temps, mais surtout celle à même de changer le monde. 
On a pu voir ça à de nombreuses reprises, à commencer par l'iPhone en 2007 qui a chamboulé non seulement la téléphonie, mais aussi le web en amenant les développeurs à passer à l'HTML. Mais nous avons aussi les maisons de disques avec iTunes en 2001, amenant quelques années plus tard les services de streaming. Ou encore plus récemment avec la disparition du bouton physique, les écouteurs sans fil, le notch et Face ID pour la reconnaissance faciale, le multicapteur photo à l'arrière, etc., etc. Je pourrais en parler pendant une heure tellement il y a eu d'innovations ayant chamboulé le marché. Dès qu'Apple sort un nouveau produit, les concurrents s'empressent de copier le plus rapidement possible ce que Apple vient de sortir. Et même s'il y a eu des ratés comme avec l'USB-C sur les MacBook Pro 2019 ou l'échec du projet d'AirPower, la fameuse dalle de recharge sans fil, la marque s'est revenue en arrière ou à prendre de ses échecs amenant de nouvelles technologies comme MagSafe par exemple. Enfin, j'aimerais en finir avec l'argument « Apple ne crée rien » Ils copient ou mettent des trucs déjà présents chez les autres depuis longtemps, et la pire, il n'y a aucune nouveauté par rapport à l'année dernière. Il est vrai qu'Apple fait quelquefois le choix de ne pas mettre certaines options, mais c'est pour une bonne raison. Lorsqu'Apple décide d'enlever la prise jack de leur smartphone, c'est surtout qu'elle pense que ce port n'est plus utile, surtout avec les écouteurs sans fil, notamment les Airpods, et permet en plus de gagner de la place. Ils se sont fait descendre pendant des mois, mais de nos jours, qui utilise encore des écouteurs filaires sur son téléphone c'est pareil pour la recharge à induction, ils ont décidé de la mettre bien plus tard que leurs concurrents, c'est parce qu'à côté ils développaient AirPower, suivi par MagSafe. Pour ce qui est de cette année, lorsqu'ils décident de mettre enfin le Always On Display qu'en fin 2022, c'est parce que l'année précédente ils ont développé la technologie ProMotion, qui réduit la fréquence de l'écran à 1 Hz. Et cela combiné aux écrans OLED qui éteignent les pixels un par un pour faire un noir pur, cela permet outre le fait de préserver la batterie de l'appareil, de nous délivrer la meilleure version de ce concept, sans pour autant sacrifier quelque chose. Lorsqu'Apple décide de retirer son notch pour un poisson, c'est pas pour rien. C'est pour venir nous surprendre avec Dynamic Island, qui est juste une masterclass. Le designer fan de tech que je suis a pété son crâne, parce qu'ils ont réussi non seulement à intégrer parfaitement un changement, mais surtout une contrainte hardware, avec un changement et un avantage software. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un travail incroyable de conception des product designers, des UI et des UX designers. Et tout ça, c'est possible grâce à l'association de l'écran OLED, de l'écosystème et de l'OS d'Apple. Ils peuvent nous sortir des fonctionnalités qui font oublier un élément considéré comme gênant, mais plutôt que de le cacher comme ce que fait certains concurrents, ils préfèrent l'intégrer dans notre utilisation, amenant à l'oublier. Et c'est ce que j'aime chez eux. Plutôt que de suivre la masse bêtement, ils préfèrent mettre plus de temps et trouver une autre solution et l'intégrer parfaitement. Et pour revenir sur le rien de nouveau par rapport à l'année dernière, vous regardez vraiment les conférences et articles récap ou vous répétez juste bêtement ce que dit le voisin Non parce que déjà deux jours avant la conférence, les sections commentaires étaient remplies de ce genre de remarques, mais même après la conférence remplie de dingueries et de nouveautés, ça continue de dire ça donc je comprends pas trop votre délire. Donc oui, parfois Apple va trop loin et parfois certaines fonctionnalités ne sont pas présentes. Mais c'est selon moi nécessaire. Parce qu'Apple veut proposer quelque chose de meilleur et forcer l'industrie à évoluer, quitte à parfois faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on avance. Le troisième point commence déjà à être un peu plus personnel, puisque c'est le design et la qualité des produits Apple. Apple est une marque qui propose de beaux produits avec une confection et des matériaux de la plus haute qualité. Globalement, quand on a un produit Apple entre les mains, ça respire la qualité et le beau. Et cela dans la partie hardware et donc physique, tout comme dans la partie logiciel ou software. Ils mettent le design au cœur du produit. Logique lorsque l'on sait que Steve Jobs était un vrai tyran concernant le design et l'optimisation des produits. Donc forcément, en tant que designer, je suis sensible aux détails et à cet aspect de la marque. Et justement, ça amène mon quatrième point, dans le monde professionnel et surtout de la création, il n'y a que du Apple. Je sais de quoi je parle, je travaille en agence et j'étudie en école de design et jamais vous ne verrez de PC sous Windows. Et c'est pas pour rien. C'est littéralement la cible principale de la marque. Car oui, même s'ils proposent des téléphones, des ordinateurs personnels et des accessoires du quotidien, il ne faut pas oublier que la marque vise essentiellement les professionnels. L'appellation pro des produits n'est pas là pour rien, du moins la plupart du temps, car malheureusement beaucoup de monde l'oublie à tel point que la marque elle-même se retrouve à utiliser cette appellation pour désigner autre chose qu'un produit professionnel. Notamment sur des produits plus haut de gamme, comme les Airpods Pro par exemple. Et je trouve ça un peu dommage. À force de l'utiliser à tort et à travers, ça perd de son impact. Je suis donc justement la cible principale de cette marque, qui propose des produits puissants, design, et pour les professionnels de la création. Et encore, pas pour tous les produits, comme par exemple les Mac Studio ou les écrans Studio Display et Pro Display, qui sont plus réservés aux agences et aux entreprises. Et bien évidemment, il y a une exception pour les artistes 3D, et encore, ça commence à être plus être si vrai que ça. Déjà le cas avec le Mac Pro qui permettait d'avoir autant de cartes graphiques que désirées, mais encore plus avec le récent Mac Studio qui est un monstre de calcul avec la puce M1 Pro et M1 Max. Ok, ça fait 5 minutes que je vous explique pourquoi je suis passé du côté obscur, Cependant, depuis le début, vous pouvez remarquer que j'ai un énorme PC Windows avec triple screen juste derrière moi. Mais pourquoi donc je n'ai pas de Mac en machine principale Parce que oui, j'ai bien un MacBook Pro que vous pouvez voir ici, mais déjà c'est pas le mien, c'est mon agence qui me le prête pour le travail, et en ce qui concerne les ordinateurs, je reste sur Windows. Et globalement, 
hors utilisation nomade, je pense que ça ne changera jamais. Mais avant de vous expliquer tout ça, si jamais vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Alors pourquoi encore et toujours un PC la première raison est très simple, hors mon utilisation professionnelle, j'ai aussi une utilisation plus casual. Il faut avouer que je reste quand même un peu le gamer que j'étais il y a 10 ans en arrière. Donc oui, j'aime les jeux vidéo et vous n'êtes pas sans savoir que les jeux vidéo n'est clairement pas la cible des ordinateurs Apple. Et je dis bien des ordinateurs, car pour ce qui est du mobile, c'est l'extrême opposé. Apple nous présente chaque année les nouveaux jeux compatibles avec l'iPhone. D'ailleurs, je m'ennuie toujours durant cette partie. Mais il faut savoir que Apple est leader sur le marché du gaming, surtout mobile. Mais oui, les ordi Apple ne sont pas, ou plutôt n'étaient pas, utilisés pour les jeux vidéo et la 3D. A voir ce que ça donne, comme je l'ai dit dans le futur, avec le Mass Studio pour la 3D. Mais reste que personne ne va acheter ce genre de machine pour lancer des parties de Valorant ou de Multiversus. Ce n'est clairement pas la cible d'Apple. Je l'ai dit plus tôt, ils font des machines pour les pros. La deuxième raison est déjà plus personnelle. Je ne suis pas fan de macOS et de Finder. Pas qu'il soit mauvais en soi, j'ai juste 15 ans d'éducation Windows, ce qui complique un tout petit peu mon utilisation. Malgré ça, j'apprécie énormément la facilité d'utilisation de macOS et de ses outils. Cependant, il y a aussi la volonté d'Apple de garder son système fermé. On ne peut pas tout faire avec un Mac, je parlais du gaming, mais il y a aussi la personnalisation de la machine, des composants, mais aussi des logiciels utilisés. Tout ça complexifie énormément mon utilisation au quotidien, et si autant pour le travail j'aime bien utiliser mon MacBook Pro, chez moi, je préfère largement être sur mon PC chéri. Quitte à devoir mettre les mains dans le cambouis lorsqu'un composant lâche ou que je vais améliorer la machine. Parce que, encore une fois, je suis passionné de tech. Monter un ordinateur, j'adore ça, c'est clairement pas une besogne pour moi. Donc je peux comprendre que ça intéresse certaines personnes qui préfèrent la facilité d'utilisation de SAV, etc. Cela correspond juste pas à mon utilisation et à ma personnalité. La troisième et dernière raison est déjà plus complexe à expliquer. J'aimerais bien un deuxième bureau avec une machine Apple qui servirait uniquement à travailler. Mais il faudrait qu'elle soit puissante et nomade. Le MacBook Pro est donc le meilleur produit pour moi, et c'est justement dans cette configuration que je suis actuellement. Cependant, à l'heure actuelle, elle ne me convient pas. Déjà parce que j'ai un MacBook Pro 2019 qui est juste horrible, la surchauffe et la ventilation est catastrophique, et le manque de port professionnel n'aide pas du tout. J'ai déjà tenté de monter quelques petites vidéos pour les réseaux sociaux, et j'ai cru qu'il allait prendre feu tellement la machine soufflait et brûlait. Faut dire que j'ai une utilisation assez hard de la machine, et pas beaucoup de monde utilise des fichiers en 6 carreaux, je vous l'accorde. Mais juste ouvrir Lightroom suffit à avoir ce genre de réaction du Mac, et ce n'est clairement pas normal. Ce MacBook Pro est clairement un échec selon moi, et heureusement, Apple s'est vite rattrapé là-dessus. Mais du coup, la question que je me pose depuis plusieurs mois est de savoir si dans le futur, est-ce que je passerai sur un MacBook Pro M1 ou M2, qui sont censés pouvoir supporter des fichiers très lourds sans problème, ou est-ce que j'abandonne tout simplement l'idée de pouvoir travailler ce genre de fichiers en dehors de la maison Est-ce que même, ça me serait utile Rajoutez à ça le fait que je ne suis pas fan de macOS, J'en viens à me demander si je veux vraiment un MacBook Pro. Et du coup, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'avoir autant de puissance et ne pas plutôt privilégier l'aspect portable, notamment avec un iPad Pro Avec ça, je pourrais réaliser 90% de mon utilisation professionnelle, car lui aussi avec une puce M1, me permet en plus de faire de l'illustration, de la retouche au stylet, de l'écriture, de la lecture, etc. Globalement, j'attends de voir ce que va nous sortir la marque durant les mois qui suivent, surtout pour les iPads du coup, qui est le produit qui m'attire le plus pour la suite. Pour conclure, beaucoup détestent Apple, mais on va pas se mentir, la majorité n'ont jamais touché un seul de leurs produits. Si c'est votre cas, je vous invite fortement à aller en Apple Store et d'essayer les produits, car personnellement, mon avis a commencé à changer de cette manière. C'est une expérience à vivre. Et même si comme ça vous n'aimez pas les produits Apple, eh bien, il n'y a aucun souci avec ça. Là où ça devient mauvais, c'est lorsqu'on commence à vouloir à tout prix se ranger d'un côté et vouloir descendre les gens de l'autre côté. C'est pas parce que vous n'aimez pas Apple que vous devez à tout prix cracher sur ceux qui apprécient cette marque. Tout comme l'inverse d'ailleurs. C'est pas parce que vous adorez Apple que tout le monde le doit aussi nécessairement. Malgré le titre de la vidéo, je ne me considère pas comme un Apple addict. Car autant j'adore leurs téléphones et leurs accessoires, autant pour ce qui est des ordinateurs, je suis largement moins fan. Et je préfère avoir un PC sous Windows. Et c'est pas non plus parce que j'aime leurs produits que je ne remets pas en question certains de leurs choix. Il faut arrêter d'être aveuglé bêtement et accepter tout ce qu'ils sortent, ou au contraire, critiquer bêtement tout ce qu'ils font, juste pour critiquer. Malheureusement, qu'on se le dise, la plupart des détracteurs de la marque ne sont clairement pas allés jusqu'ici. Je dirais même qu'ils ne verront jamais cette vidéo. Car la plupart ne sont pas intéressés par la tech, et encore moins pour changer leur avis. Car on va se le dire, la majorité de la population n'en ont pas grand chose à faire, ils recherchent juste un produit pas cher. Et cela sans se poser la question de l'avancée technologique, du temps que ça a pris une équipe de plusieurs centaines de personnes pour concevoir un produit qui améliore le quotidien, de développeurs et de designers ayant charbonné des mois durant, de la qualité des matériaux, de la durée de vie, etc. Ils ne voient que la finalité, un téléphone qui coûte un SMIC. Et je trouve bah, que c'est dommage. Mais si c'est pas votre cas et que vous êtes arrivé jusque là, eh bien, félicitations et bienvenue. Vous venez de mettre les pieds dans quelque chose de merveilleux, le monde de la tech et de l'évolution. Bien évidemment, 
je suis ouvert au débat et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer l'ouverture du serveur Discord avec un salon spécial dédié au débat. Bien sûr, si vous préférez, la section de commentaires est toujours disponible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur j'aime. C'était Eric Tech pour vous servir. Over.